அனைவருக்கும் வணக்கம் டாக் ஹைட் சேனல் யூடியூப் சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வர இருக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் பார்க்க போகின்ற வீடியோ நமது வீடுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய சப் மோட்டார் ஸோ அந்த சப் மோட்டார் எவ்வளோ ஆழத்திற்கு நம்ம வந்து பயன்படுத்தினால் நம்மளுக்கு வந்து லைஃப் லாங்க வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் எவ்வளோ ஆழத்திற்கு எந்த வகையான மோட்டாரை நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் என்பதையும் முழுமையாக இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகின்றோம் ஸோ வாங்க இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நமது யூடியூப் சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள ரெட் கலர் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காங்க உடனே பெல் சிம்பிள் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்காங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்காக காசு பொதுவாக பார்த்தோம்னா அனைவர் வீடுகளையும் பார்த்தோம்னா போர்வால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த போர்வால் எதற்காக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் பார்த்தோம்னா நீரோட அத்தியாவசியம் வந்து அனைவருக்கும் ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக பயன்படுது ஸோ நீர் இல்லாத அமையாத உலகு என்பது அனைவருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஸோ நீர் வந்து அனைவருக்கும் பயன்படக்கூடியது ஸோ அனைவரும் நீர் இல்லாமல் யாரும் இருக்க முடியாது ஸோ அந்த நீரானது நம்மளுக்கு தேவைப்படுறதுனால பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய நீரை வந்து நம்ம வந்து வெளியே எடுக்கிறோம் ஸோ அந்த வெளியே எடுப்பதற்காக ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து போர்வல் வந்து போகிறோம் ஸோ போர்வல் அமைச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா அதில் வந்து நம்மளுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்தில் வந்து நம்மளுக்கு நீரானது கிடைக்குது ஸோ வந்து ஒவ்வொரு அடியிலும் நம்மளுக்கு வந்து நீரானது அத்தியாவசியமானது ஒவ்வொரு அடியிலும் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்குது ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து போரானது போகிறோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஒரு இரநூறு அடியிலும் கிடைக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து முந்நூறு அடியிலும் கிடைக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐநூறு அடியிலும் கிடைக்கலாம் அப்படி தொடச்சா தௌசண்ட் வரைக்கும் நீர் வந்து கிடைக்க வந்து நம்மளுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு சிலருக்கு வந்து கிடைக்காமல் போயிடுது ஸோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போரானது போகிறாங்க ஸோ அந்த தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஸ்டார்டிங் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அடியிலிருந்து அதாவது இரநூறு அடியிலிருந்து லாஸ்ட் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆயிரத்தி இரநூறு அடி வரைக்கும் எந்த வகையான மோட்டர் வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஸோ அந்த மோட்டரை பயன்படுத்தினால் நம்மளுக்கு லைஃப் லாங் வருமா என்பதை பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து போர்வால் ஆனது போகிறோம் ஸோ போர்வால் போட்ட பிறகு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து மோட்டர் ஆனதை இறக்கணும் ஸோ அந்த மோட்டர் இறக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து எவ்வளோ அடியில் வந்து நம்ம போர்வால் வந்து போட்டுருவோம் ஸோ அது வந்து நம்ம கால்குலேஷன் மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆழத்திற்கு நம்ம வந்து ஐநூறு அடியில் வந்து ஆழத்திற்கு நம்ம வந்து போட்டிருக்கோன்னு சொன்னால் கட்டாயம் வந்து அதில் போர் இருக்குது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடணும் ஸோ ஐநூறு அடிக்கு வந்து எவ்வளோ அச்சுப்பியான மோட்டார்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதோடைய காஸ்ட்வைஸ் பட்ஜெட் எவ்வளோ ஸோ எந்த வகையான கம்பெனி நம்ம வந்து பயன்படுத்தினா நம்மளுக்கு லைஃப் லாங் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா எந்த வகையான அந்த மோட்டர் கம்பெனி மோட்டர்ஸ் வந்து பயன்படுத்துனா அது வந்து எதோ ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் அதில் இருக்கக்கூடிய பேர் பார்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து எளிமையாக கிடைக்கணும் என்பதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் விஷயம் ஸோ மோட்டர் வந்து நம்ம வந்து வாங்குகிறோம் ஸோ அதோடைய பேர் பார்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அத்தியாவசியம் தேவைப்படும் ஒரு சில பேர் பார்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா கம்மி ரேட்டில் வாங்கக்கூடிய மோட்டார்ஸோட பேர் பார்ட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்காது ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ரொம்ப ரிஸ்க்காக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இரண்டாவது பார்த்தோம்னா அந்த மோட்டரை வாங்கி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எவ்வளோ ஆழத்தில் வந்து போட்டிருக்கோம் ஸோ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஐநூறு அடியில் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஐநூறு அடியில் பார்த்தோம்னா நானூற்றி ஐம்பது அடிக்கு வந்து இறக்கும் ஏன்னு பார்த்தோம்னா அஞ்சு அடிக்கு வந்து அந்த மண் டுட்ரானது அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ அந்த மண் டுட்ரு அடிக்கு பூக்குள்ள அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு நம்ம வந்து போகிற வந்து இறக்க முடியாது ஸோ அந்த மண் டுட்ரானது இறக்கக்குள்ள அந்த ஃபுல் ஆழத்தில் நம்ம இறக்கணும்னு சொன்னால் மோட்டர் வந்து ரன் ஆகக்குள்ள நேர் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகிட்ட பிறகு அந்த மண்ணானது கலந்துருக்கும் நீரோட ஸோ அது வந்து கலந்து பால் போய் அடிச்சுக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து மோட்டர் தூக்கி நம்ம வந்து நிறைய செலவுகள் எதிர்பார்க்கும் வகையில் அமையும் ஸோ அதனால் பார்த்தோம்னா மோட்டர் இறக்கக்கூடிய ஆழத்தை வந்து நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் அதாவது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆள் மோட்டருக்குன்னா கட்டாயம் வந்து ஒரு ஐம்பது அடி விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இறக்கலாம் இதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த சப் மோட்டருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய நம்ம வந்து பைப் யூஸ் பண்ண போகிறோமா இல்லை ஹோஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோமா ஸோ பைப்னா என்ன ஹோஸ்னா என்ன பைப்னா பார்த்தோம்னா சிபிவிசியில் வரும் திரட் டைப்பில் வரும் ஸோ அந்த திரட் டைப் அனைவரும் பார்த்துருப்பீங்க ஒவ்வொரு பைப்பும் அடியும் பார்த்தோம்னா பத்து அடி வரும் ஸோ பத்து பத்து அடிக்கு வந்து கப்பலிங் அமைச்சு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பைப்பை அறிக்கணும் ஸோ அதுவே ஓசன் பார்த்தோம்னா பிளாக் கலர் வரும் ஸோ அந்த பிளாக் கலர் ஓசன் தான் ஸ்டார்டிங் வந்து பயன்படுத்திட்டு வந்தாங்க இப்போ பெரும்பாலும் பார்த்தோம்னா பைப் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அது யூஸ் பண்ணலாமா இ
அந்த போரில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு பாதிப்பு சமயத்தில் ஏற்படக்குள்ள ஓஸ் அன்று பைப்பானது கட்டாகிவிட்டாலையும் கவரின் மூலயமாக கவரின் உதவியினால் வந்து மோட்ரானது மேலே துவிக்கலாம் இது வந்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டருக்கு வந்து எந்தெந்த வகையான சார்ட்ரஸ் வந்து நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணோம் ஸோ சார்ட்டரில் பார்த்தோம்னா இரண்டு வகையான சார்ட்ரு இருக்குது ஸோ லோ பட்ஜெட்டில் இருக்கிறது ஹை பட்ஜெட்டில் இருக்குது ஸோ லோ பட்ஜெட்டில் பார்த்தோம்னா லோ பட்ஜெட்டில் வந்து நம்ம மேனலாக ஏற்கிற மாதிரி ஒரு சார்ட்ரஸ் இருக்குது ஸோ மேனலாக இருக்கக்கூடிய சார்ட்ரஸில் வந்து நேரடியாக போய் நம்ம வந்து ஆன் செஞ்சுட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய நீர் பர்பஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீர் நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு பிறகு நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு நேரடியாக போய் நம்ம ஆஃப் பண்ணணும் அட்வான்ஸ் ஆன ஸ்டார்ட் பற்றி பார்க்கணும்னு சொன்னால் இதோடைய காஸ்ட் வைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன அட்வான்ஸ் பார்த்தோம்னா பொருள் இருக்கக்கூடிய தண்ணியாக இருந்தால் நம்ம எடுத்துகிட்டு பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆள் தரப்பினா தண்ணியாக இருந்தால் ரொம்ப பிறகு வந்து ஒரு சிலருக்குலாம் ட்ரையாக இருக்கும் ஸோ அந்த தண்ணியை வந்து ட்ரை ஆகிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக மோட்ரு ஆனது ஆஃப் ஆகிரும் இந்த அட்வான்ஸ் ஆட்டில் ஸோ இந்த அட்வான்ஸ் எதற்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தோம்னா பொருள் இருக்கக்கூடிய நீரானது சுத்தமாக களையிட்ட பிறகு மோட்ரு ஆனது சும்மாவே ஓட்டிட்ருக்கும் சும்மா ஓட்டிருக்குள்ள ஹீட் ஃபார்மாகவும் ஹீட் ஃபார்மான காயிலானது போயிடும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா அந்த ஈரத்தன்மையால் இருக்கக்கூடிய நீரானது ஒரு சில நீரானது பால்வாலில் போய் ஸ்டென்று அந்த பால்வாலை வந்து அடிச்சுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அதற்கான செலவானது நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான சார்ட்ரு ஸோ ஒரு நார்மல் சார்ட்ரு எங்கே பயன்படுத்தலாம் அட்வான்ஸ் சார்ட்ரு எங்கே பயன்படுத்தலாம் பார்த்தோம்னா ஸோ நார்மல் சார்ட்ரு பார்த்தோம்னா எனக்கு வந்து நீர் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ எங்களுடைய வீட்டுக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு தௌசண்ட் லிட்டர் தௌசண்ட் லிட்டர் நீரானது நம்ம ஒரு நாளைக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்தோம்னா டூ ஹெச்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நார்மல் சார்ட்ரு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவே பார்த்தோம்னா ஒரு விவசாயம் அல்லது மாடு வளர்ப்பு இந்த மாதிரி இடங்களில் பார்த்தோம்னா கட்டாயம் வந்து நீர் அதிகமாக தேவைப்படும் விவசாயிகளுக்கும் அதிகமாக தேவைப்படும் ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா ஃபைவ் ஹெச்பி மோட்டார் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த இடத்துல இந்த ஆட்டோமேட்டிக் சார்ட்டர் ஸோ இந்த அட்வான்ஸான அந்த சார்ட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த அட்வான்ஸ் சார்ட்டரால் வந்து எவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குது என்னென்ன பார்த்தோம்னா ஸோ மோட்டர் ஆனது காயில் போகாது ஸோ அடி அடிக்கு பிரச்சனை வராது ஓவர் ஓல்டேஜ் வரக்குள்ள கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகிக்கும் ஸோ அட்வான்ஸ் சார்ட்டரில் ஸோ அந்த லோ மினிமம் சார்ட்டரில் பார்த்தோம்னா ஓவர் லோ ஓல்டேஜ் வந்து கட் ஆகிக்கும் ஸோ அந்த அட்வான்ஸ் சார்ட்டரில் இருக்கக்கூடிய மெயின் கான்ஸ்டெப்ட் பார்த்தோம்னா நீர் வந்து ட்ரை ஆகிட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மோட்டர் ஆஃப் ஆகக்கூடிய சிஸ்டத்தை தான் இந்த அட்வான்ஸ் சார்ட்டரில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு சப்பு வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் அந்த சப்பு வாங்கிட்டு ஒரு வருஷம் இரண்டு வருஷம் கால இடவே இல்லை பார்த்தோம்னா பாதிப்பு ஏற்பட நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து என்ன பாதிப்புனால் இது வந்து அடிக்கடிக்கு பாதிப்பு வருதுன்னு பார்த்தோம்னா ஸோ அந்த சப் மோட்டார் அடிக்கடிக்கு பாதிப்பு ஏற்பட காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம போட்ட போகிற நீர் அதில் இருக்கக்கூடிய மண் சரிவுகள் ஸோ அந்த மண் சரிவு இருப்பதனால் வந்து தண்ணியில் வந்து அந்த சின்ன சின்ன மண் துகள்கள்லாம் கலந்து அந்த நீரானது அந்த மண் துதவில் கலந்து அந்த போர்வல் வரக்கூடிய பம்புலிமா பம்ப் பண்ணி வெளியே வர்றதுனால அந்த பம்பில் வந்து அடிச்சுக்கிறதுனால கொஞ்சம் பம்ப் வந்து ஸ்டக் ஆகிடும் ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம தூக்க வேண்டிய அவசியம் வருது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா அந்த சப்பில் இருக்கக்கூடிய காயில் ஸோ அந்த காயில் பார்த்தோம்னா ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மோட்ரு வாங்கி மோட்ரு வந்து கே போர்வலில் இறக்கக்குள்ள அதில் வந்து ஃபுல் ப்யூர் வாட்டரானது நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ப்யூர் வாட்டரானது ஒரு இரண்டு லிட்டர் தண்ணிக்கு மேலே அதில் குடிக்கும் ஸோ அந்த காயிலுக்கான நீரானது கட்டாயம் நம்ம வந்து ஊற்றுறோம் ஸோ ஊற்றுனா காயிலோட நல்ல தன்மையானது ரொம்ப நீடிக்கும் ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு லைஃப் லாங் வரும் ஸோ அது வந்து கட்டாயம் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகே இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம்னா முழுமையாக ஒரு சப் மோட்டார் வாங்கி நம்ம வந்து எவ்வளோ ஒரு ஆழத்துக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது எந்தெந்த வகையாக நம்ம பயன்படுத்தலாம் நம்மளுக்கு லைஃப் லாங் வரும் என்பதை எல்லாமே முழுமையாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் இருந்து ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு சில தகவல்களை பற்றி உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் மற